reading from the book of the prophet Jeremiah. Lectura del profeta Jeremías. In the beginning of the reign of Zedekiah. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, me dijo Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de dos años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompe el yugo del rey de Babilonia. Respondió Jeremías, profeta, al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. Dijo Jeremías, profeta, amén. Así lo haga el Señor. Cumple el Señor tu palabra, que tú has profetizado devolviendo a este lugar el aguar del templo a todos los desterrados de Babilonia. Pero escucha esta palabra que yo pronuncio en presencia tuya y de todo el pueblo. Los profetas que vinieron antes de ti y antes de mí, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. El profeta que profetizaba prosperidad, solo al cumplirse su palabra era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor. Entonces Ananías agarró el yugo del cuello de Jeremías, profeta, y lo rompió y dijo Ananías en presencia de todo el pueblo. Así dice el Señor, de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor antes de dos años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, Vino la palabra del Señor a Jeremías, ve y dile a Ananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías, profeta, escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso así dice el Señor, mira, yo te echaré de la superficie de la tierra este año, morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el séptimo mes. Señor, instruyeme en tus leyes. Señor, instruyeme en tus leyes. Apártame del camino falso. Y dame la gracia de tu voluntad. Señor, instruyeme en tus leyes. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, instruyeme en tus leyes. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Señor, instruyeme en tus leyes. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, Así no quedaré avergonzado. Señor, instruyeme en tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Señor, instruyeme en tus leyes. No me aparto de tus mandamientos, 
porque tú me has instruido. Señor, instruyeme en tus leyes. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. <coughs> Lexio Santi Evangelii Secundum, Mateum. When Jesus heard of the death of John the Baptist, en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús al gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, no hace falta que vayan, dal, denles ustedes de comer. Ellos les replicaron, si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se lo dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. El día de hoy celebramos el día de fiesta de San Alfonso de Ligorio, un gran hombre, obtuvo un doctorado en ley civil y ley crónica, crónica para la edad de 16 o 17 años. Después de perder un importante caso legal, se hizo sacerdote y más adelante fue consagrado como obispo. Fundó la congregación del Sacratísimo Redentor, conocido como los Redentoristas, que es una congregación que aún existe hasta hoy. Pasaba muchas horas en el confesionario y fue opuesto al jansenismo, enfatizando el amor a Cristo y el auxilio de María. Para fomentar la vida cristiana, se aplicó a predicar entre el pueblo y a escribir libros sobre la teología moral. Y aún utilizamos estos hasta hoy. Es santo patrón de los confesores y teólogos morales, y es doctor de la iglesia. E incluso con todos estos logros, y a muchos que no he mencionado, 
Lo más importante entre ellos es que aumentó en santidad y se hizo santo. Es alguien que cumplió la voluntad de Dios con gran amor. Alguien que creció en la práctica de la virtud hasta que se convirtió en virtud heroica. Esto nos lleva a una pregunta que uno escucha periódicamente. ¿Por qué la iglesia honra y venera a los santos como San Alfonso de Ligorio? no solo en privado, sino también en su liturgia pública y anima a los fieles a hacer lo mismo. ¿Acaso no es una transgresión del primer mandamiento? ¿Y acaso de alguna forma no quita del honor que se le debe a Dios solamente? ¿Y qué tal todos, todas las estatuas y reliquias y imágenes de santos que encontramos en las iglesias católicas? Para responder estas preguntas y más, acudimos a la tradición catequética de, de la iglesia. ¿Qué tal el primer mandamiento? El primer mandamiento no nos prohíbe rendir honor a los santos del cielo siempre y cuando no les demos el honor que le pertenece a Dios solamente. Así que como católicos no adoramos a los santos, no adoramos a María, solamente adoramos a Dios. Seamos claros. Así que honramos a los santos en el cielo porque practicaron gran virtud cuando estuvieron aquí en la tierra y porque al rendir honor a aquellos que son amigos de Dios, los santos, honramos a Dios mismo. Así que si honro a un santo, estoy honrando a Dios. Los santos no son estatuas en la iglesia. Meramente representan a los santos que fueron personas como nosotros, cuyas almas están ahora en el cielo. Aman, amaron mucho a Dios cuando estuvieron en la tierra, así que ahora son sus amigos especiales. Así que al honrarlos, realmente honramos a Dios, pues fue por su acción en sus almas que se convirtieron en santos. Dios hace santos. Los santos cooperan con su gracia. Dios realiza la labor y los santos cooperan con ella. Y esa es nuestra labor hoy en día, cooperar con su gracia y convertirnos en santos. Así pues, cuando leemos las vidas de los santos, debemos recordar que estamos leyendo acerca de personas reales cuyas almas aún están vivas en el cielo y quieren ayudarnos. Quieren que vayamos al cielo y no solamente estemos con ellos, sino en especial que estemos con Dios para toda la eternidad. Los santos quieren que tengamos éxito, quieren que vayamos al cielo. ¿Cómo honramos a los santos? Primero que nada, al imitar sus santas vidas. Segundo, al rezarles. Y tercero, al mostrar respeto a sus reliquias e imágenes. Así que al imitar a los santos no quiere decir imitar necesariamente sus acciones externas, sino sus virtudes. Si imito a un santo que dormía en su tabla sin frazada y usaba un tronco como almohada, me puedo enfermar de neumonía y despertarme con un dolor de cabeza. Quizás Dios haya llamado a un santo en particular a que haga eso, pero no a mí. Y sé que no me ha llamado a que yo haga eso, en este, por lo menos no en este momento. Una mejor manera es imitar más bien un, el amor por la penitencia de un santo y hacer lo posible en el área de la penitencia, en mi propio caso en particular. Si el padre Dominic fuera dos mil en concreto y utilizar una piedra como almohada, probablemente sería un acto de soberbia, a menos que chequeara con mi director espiritual primero. No estoy llamado a eso en este momento. Orar a los santos significa conversar con ellos. Dios les ayuda a que nos ayuden. Concede nuestras oraciones a través de su intercesión. Respetar sus reliquias e imágenes significa no solamente mostrar respeto a un pedazo de piedra o madera o papel, sino a las personas que representan estas imágenes. Las imágenes y las reliquias nos recuerdan a los santos que a veces solemos olvidar. Cuando rezamos a los santos, les pedimos que ofrezcan sus oraciones a Dios por nosotros. Sabemos que los santos orarán por nosotros porque están con Dios y tienen gran amor por nosotros. Oramos las reliquias de los santos porque son los cuerpos de los santos o objetos vinculados a los santos o al Señor. Así pues, ¿cuándo prohíbe el primer mandamiento la utilización de estatuas o imágenes? El primer mandamiento prohíbe la fabricación o uso de estatuas o imágenes solo cuando promueven 
la falsa adoración. Un ejemplo de esto sería utilizar una medalla, por ejemplo, no para recordarnos del santo, sino sencillamente para verlo como un amuleto de la buena suerte. Sería una forma de romper el primer mandamiento. Así, pues es correcto mostrar respecto a las imágenes y estatuas de Cristo y los santos. Honramos a Cristo y los santos cuando oramos ante el crucifijo, reliquias o imágenes sacras, porque honramos a las personas que representan. Adoramos a Cristo y veneramos a los santos. Consecuentemente, mientras que puedo enfocar mi atención Puedo rezar ante un crucifijo o una estatua o una imagen de un santo. No le rezo al crucifijo mismo, ni a la estatua, ni a las imágenes de los santos mismos, sino a las personas que representan. No le rezo a la madera, por ejemplo, de una estatua de la Santísima Virgen María, sino a la Santísima Madre misma, para que interceda por mí. Por último, ¿por qué oramos a la santo públicamente al cumplir sus memoriales en la liturgia de la iglesia, bajo el calendario litúrgico, como hicimos hoy, como estamos haciendo el día de hoy, con San Alfonso de Ligorio? El Concilio Vaticano II enseña que los santos tradicionalmente son honrados en la iglesia y sus reliquias y imágenes se veneran en las fiestas de los santos, proclamando las maravillosas obras de Cristo en sus siervos y para mostrar a los fieles ejemplos de imitación. Más aún, cuando la iglesia cumple los memoriales de la mártiris y otros santos durante el ciclo litúrgico anual, proclama el misterio pascual en aquellos que han sufrido y que han sido glorificados con Cristo. Los propone a los fieles como ejemplos que llaman a todos los hombres al Padre a través de Cristo y a través de sus méritos ruega por los favores de Dios. Así pues, al cumplir los memoriales de los santos, primero que nada, la Santa Madre de Dios y los apóstoles, los mártires y otros santos, en días fijos del año litúrgico, la Iglesia en la Tierra muestra que está unida con la liturgia en el cielo. Cada vez que vengo a misa, estoy unido con la liturgia en el cielo. Ella da gloria a Cristo al haber cumplido nuestra salvación y sus miembros glorificados. Su ejemplo nos anima en el camino al Padre. Los santos son grandes ejemplos para nosotros. Una buena práctica es leer las vidas de los santos. Quizás un breve fragmento a diario. ¿Quién es el santo del día? ¿Y qué tal este santo? Los ejemplos de los santos nos animan a que mantengamos la fe, a que luchemos la buena lucha, a que nos esforcemos por practicar la virtud y desarraigar el vicio y cumplir la voluntad de Dios con amor. San Alfonso de Ligorio ruega por nosotros.